हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैम आबाई वेलकाम टू आन अडेमी जें पास यूजी दो हज़ार चौबीस जो चलते क्लस और से रासायनिक गतिविद्या कैमिकल कानेटिक्सा रिविसन कर आज के जें पास प्रिभिया इयारे चैप्टार के जो प्रश्नगुल सेगल आज के देख आलोचना करब और तरह साथ ही चैप्टार्ट आो एक बार भलोक रिविसन हो जाए मैं रिविसन तो मैं प्रैक्टिस तो करो तुम्हारा और एक बार क्वेश्चन एनसार दिए जो प्रैक्टिस कर नाओ तेज़ क्योंकि कमप्लीट रिविसन हो जाए तो चलो आज के क्लस टाइम शुरू करा जा हाँ तरह अवश्य कर दी आन अडेमी टार्गेट जें पास दो हज़ार चौबीस एक कोर्स नहींटार जो क्योंकि एनरोलमेंट चलते अने के एडमिशन नहीं तुम्हारा जरा एखो एनरोल करो नहीं करते चाहो तेजी डेस्क्रिपने जो लिंक देव रही है से खान तुम्हारा एनरोल करते पर बैचे और जदि कोसुविधा है एक गुगुल फर्मेल लिंक पे जा फर्म फिल आप कर दी टीम थे कल कर तुम्हें गाइड कर देवे ओके तालोले देरी ना करी एनरोल कर नाओ तुम्हारे जें पास दो हज़ार चौबीस जो जें पास पेपर वाने जो पाँचखाना सबजेक्ट थे कि की थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी लजिकल रिजनींग इंगलिस प्रत्येक सबजेक्ट क्योंकि खूब भलोक ओखने तुम्हारे तैरी हो जाए साथ प्रैक्टिस मक टेस्ट सब किस ठीक है चल शुरू करा जा अच्छा और एक कथा से आगस्टर एक तारीख थे जें पास क्लस शुरू हो आन अडेमी एपे तर आगे यूट्यूब लेकूलो होगुल अवश्य तुम्हारा अटेंड करो से तुम्हारे प्रैक्टिस रिविसन सब किस हो जाए जमन देखो कैमिकल कैनेटिक्स तुम्हारे पढ़िए कन्सेप्ट इम्पर्टेंट भलोक बुझिए आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एबार् पी वाई किऊ थे बे कि प्रश्न जगह प्रिभिया इयारे चैप्टार थे सेगल देखे नब चलो प्रथम प्रश्न रही है जे फार्ष्ट अर्डर रियक्शन टेक्स वन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू दि पार फोरटीन सेकेंड फर फिफ्टी पार्सेंट कम्प्लीशन तेल हंड्रेड पार्सेंट कमप्लीट होते कत समय देखो यटार जो कि सल्व करार दरकार नहीं कारण कि आप प्रथम क्रम बिक्रिया फार्ष्ट अर्डर रियक्शन कमप्लीट होते असीम समय प्रयोजन है टी हंड्रेड पार्सेंट फर फार्ष्ट अर्डर रियक्शन फार्ष्ट अर्डार रियक्शनर जो जानी टी हंड्रेड पार्सेंट हे इनफाइनइट असीम समय प्रयोजन है एखने भू दिए दिए अनेक कि तुम्हारे क्योंकुलेशन करते इच्छा हम करार को दरकार नहीं कारण आपी कि हंड्रेड पार्सेंट कमप्लीट होते इनफाइनइट टाइम लागे तई अपन डी हे रईट आंसार ठीक है ये जो भैलूगुलो दिए दिए एगो देखे क्योंकि अने के मन करो फर्मुला बसाते हैं क्योंकुलेट करते हैं क्योंकि एके बारे क्योंकि ता नय तो छोट एक जिन छोट सहज एक प्रश्न क्यों देखो तो अने क्या भूल कर फिले तुम्हारा क्योंकि अवश्य भूल करना कारण तुम्हारा एट कन्सेप्ट जा फार्ष्ट अर्डर रियक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्ुएशन रही है से एक बार रिविसन कर नाओ कि रही है जो टी समान हो टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बै के लग ए जिरो बै ए ए जिरो हे इनिशियल कन्सेंट्रेशन प्रारम्भिक गारत ए हे टी समय पर गारत और के टा कि के हे रेट कन्सटैंट ठीक और कि रही है और एक फर्मुला रही है ए समान हे ए जिरो इंटू इ टू दि पावर माइनस के टी हाफ हाफ लाइफ समान कत जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बै के अच्छा यटार साथ मे रखे टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री लग टू बे लग टूर भैल्यू बसाले यही आसे और जख एक हंड्रेड पार्सेंट करा तक कत इसे जाए इनफाइनइट से खान प्रश्न एस बोझा गया है चलो पर प्रश्न देखा जाए बोलते एक उभमुखी रासायनिक बिक्रिया सम्मुख बिक्रिया ताप दाय ठीक है तेल बोलते रिभार्सिबल कैमिकल रियक्शन इज एक्सोथार्मिक स्टेटमेंट कारेक्ट को विबृति सठीक अच्छा आगे हमें ग्राफ्ट प्लट कर फिली देखो एखे ग्राफ प्लट कर एनार्जी एक्सिस एट हे रियक्शन कोअर्डिनेट रियक्शन कोअर्डिनेट तेल जेहेतु डेल्टा एच एखे नेगेटिव बोले क्या कि डेल्टा एच क्या नेगेटिव कारण ये ताप दायी बिक्रिया एक्सोथार्मिक रियक्शन एक्सोथार्मिक रियक्शन क्षेत्र में डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एच नेगेटिव हार मान कि डेल्टा एच हे प्रोडक्टर एनार्जी माइनस रियक्टैंटर एट जदि नेगेटिव है तेल अवश्य रियक्टैंटर एनार्जी शुड भी ग्रेटर दैन प्रोडक्टर एनार्जी तेल ग्राफ्ट क्य है एक्सोथार्मिक रियक्शन क्षेत्र ग्राफ्ट हे तई तो ये ग्राफ 
এই হচ্ছে এনার্জি অফ রিয়াক্ট্যান্ট আর এই হচ্ছে এনার্জি অফ প্রোডাক্ট ঠিক আছে তাহলে রিয়াক্ট্যান্টের এনার্জিটা বেশি আর এই যে এই যে এই যে চেঞ্জ অফ এনার্জি এটাই তো ডেল্টা এইচ তাহলে এইখানে কি রয়েছে ট্রানজিশন স্টেট বা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স তাহলে রিয়াক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্টে আসার জন্য এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ফর ফরওয়ার্ড রিয়াকশন আর উভমুখী বিক্রিয়ার কথা বলছে তাহলে প্রোডাক্ট থেকে যদি রিয়াক্ট্যান্টে আসা হয় ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনের জন্য এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন তাহলে এই হচ্ছে গ্রাফ এবং টোটাল যে এনার্জি এইটা কি এটা হচ্ছে থ্রেশোল্ড এনার্জি তাহলে এবার আমাকে পয়েন্টগুলো দেখে বলো কোনটা সঠিক প্রথমে বলছে দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন ইজ মোর একদমই তাই দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ফর ফরওয়ার্ড রিয়াকশন আর এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ফর ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন তাহলে অবশ্যই ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বেশি লাগছে তাহলে কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট বাকিগুলো আর দেখার দরকারই নেই বাকিগুলো সঠিক নয় তাহলে অপশান এ হচ্ছে রাইট যেখানে বলা হচ্ছে যে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সক্রিয়করণ শক্তি হচ্ছে বেশি ঠিক পরের কোয়েশ্চেনে দেখো পরের কোয়েশ্চেন বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইস ট্রু ফর আ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন অন ডাবলিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্ট আচ্ছা ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে ধরো এ থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে যদি এটা ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন হয় তাহলে আমরা কি লিখবো বিক্রিয়া হার রেট সমান হচ্ছে রেট কনস্ট্যান্ট ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ এ পাওয়ার এ ওয়ান তাই তো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন মানে কি রেট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কনসেন্ট্রেশন অফ এ এটাই তো আমরা জানি তাহলে যদি কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্টকে ডাবল করা হয় তাহলে কি হবে রেট অফ রিয়াকশানও ডাবল হয়ে যাবে তাই তো এখান থেকে তো আমরা এটাই পাচ্ছি না যদি এইদিকে তুমি ডাবল করে দাও তাহলে এদিকে রেটটাও ডাবল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের অপশান ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার বিক্রিয়া হারও দ্বিগুণ হবে যখনই বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব দ্বিগুণ হবে তখন বিক্রিয়ার হার রেট অফ দ্য রিয়াকশনও দ্বিগুণ হয়ে যাবে বোঝা গেছে আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখো এখানে বলছে ফর আ রিয়াকশান দ্য রেট কনস্ট্যান্ট কে ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ লগ টেন বেস কে ফোরটিন পয়েন্ট টু মাইনাস সি বাই টু সি বাই টি তাহলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কত হবে আচ্ছা আমাদেরকে আর্হেনিয়াস ইকুয়েশনের সঙ্গে এটাকে কম্পেয়ার করতে হবে আর্হেনিয়া সমীকরণটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলেছি আর্হেনিয়া সমীকরণটা একবার দেখে নেওয়া যাক আর্হেনিয়া সমীকরণে আমরা দেখেছি রেট কনস্ট্যান্ট কে সমান এ ইন্টু এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস এক্সপোনেন্সিয়াল বা ই টু দি পাওয়ার যেটা খুশি লেখা যায় ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার দ্বারা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইয়ে বাই আর টি ইয়ে কি ইয়ে হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইয়েটা কি ইয়েটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি তাহলে এখানে আমি লগ নিয়ে নিচ্ছি লগ প্রথমে আমরা লগ বেস ই মানে এল এন নিচ্ছি এল এন কে সমান এল এন এ মাইনাস ইয়ে বাই আর টি হলো ই টু দি পাওয়ার ছিল তাই জন্য এল এন নিলাম এল এন কে লগ এখানে বেস টেন রয়েছে বেস টেন মানে লগ বেস টেনেতে নিতে গেলে আমরা টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দিয়ে গুণ করবো লগ টেন বেস কে সমান হচ্ছে এটাও হয়ে যাবে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এটাও হবে এল এন থেকে আমি লগ নিয়ে নিচ্ছি না তাহলে এখানেও আমরা লিখব যে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ টেন বেস এ মাইনাস হচ্ছে ই এ বাই আর টি তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দিয়ে দুদিকটাই যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে কি পাবো লগ টেন বেস কে সমান লগ এটাও টেন বেস আমি আর লিখিনি তাই এ মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট তাহলে এই যেটা আমরা পেলাম এটার সাথে যদি আমি এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে কি দেওয়া রয়েছে লগ টেন বেস কে সমান ফরটিন পয়েন্ট টু মাইনাস সি বাই টি এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো দুটো যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এদিকে ওয়ান বাই টি ছাড়া সিটা কি পাচ্ছি ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর তাহলে আমরা এই দুটো কম্পেয়ার করে পাচ্ছি যে ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর সমান হচ্ছে সি তাহলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কত পাচ্ছি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি সি ইন্টু আর এটাই আমাদের বের করতে দিয়েছে 
একদমই কিন্তু শক্ত নয় খুবই সহজ অপশন এ একদমই শক্ত নয় খুবই সহজ শুধুমাত্র আর্হেনিয়াস সমীকরণ সেখান থেকে আমরা আমি স্টেপ ওয়াইজ তোমাদের করে দেখিয়েছি এল এন নিয়েছি এল এন নেওয়ার পর সেটাকে লগ নিলে আমরা জানি ডাইরেক্টলি এইটা পাওয়া যায় ঠিক আছে লগ কে সমান লগ এ মাইনাস ইএ বাই টু পয়েন্ট আর এখানে এই যেটা দেওয়া রয়েছে তার সাথে কম্পেয়ার করব সব কটাই যেহেতু সব জায়গাটা সমান রয়েছে শুধু এখানে ওয়ান বাই টি তার জায়গায় সি বাই টি রয়েছে এখানে এই ইএ বাই টু পয়েন্ট রয়েছে তাহলে সি এর জায়গায় এইটা এই দুটোকে কম্পেয়ার করলে আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে পরের প্রশ্নে যাওয়া যায় এখানে বলছে যে ফর আ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন এ থেকে বি ইফ ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন অফ এ ইস এ জিরো অ্যান্ড দ্য রেড কনস্ট্যান্ট অফ দ্য রিয়াকশন ইস কে দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট এক্স ইস রিলেটেড উইথ টাইম অ্যাস দেখো এটাও ভীষণ সহজ একটা প্রশ্ন কি বলছে একটা প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া এ থেকে বি এর প্রারম্ভিক গারত্ব কত বলছে এ জিরো আর বলছে যে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কি এবং আমরা ধরো টি সমান জিরোতে এ জিরো ধরছি টি সমান টিতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এ তাই তো কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্টেন্ট হচ্ছে এ এইবার এক্স পরিমাণ যদি মানে এখানে কি বলছে এখানে বলছে যে রেড কনস্ট্যান্ট কে দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট এক্স তাহলে এক্স যদি প্রোডাক্ট তৈরি হয় তাহলে এইটা কি হবে রিয়াক্টেন্টের কনসেন্ট্রেশন কি হবে ইনিশিয়াল যেটা ছিল মাইনাস এক্স এটাই তো হবে কেন বলছে আরেকবার পড়ো ভালো করে পড়ো এখানে বলছে বিক্রিয়াজাত পদার্থের গারত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে বিক্রিয়াজাত পদার্থ যদি তৈরি হয় এটা ইনিশিয়ালি কোনো বিক্রিয়াত পদার্থ তৈরি হয়নি তারপরে টি সময় পরে এক্স পরিমাণ যদি তৈরি হয় তাহলে এখানে রিয়াক্টেন্টের কনসেন্ট্রেশন কত হবে এটা থেকে এক্স কমিয়ে দিতে হবে যেমন ধরো আমরা স্মল এ দিয়েও লিখে থাকি এটা সমান এ আর এটা সমান এ মাইনাস এক্স তো সেই রকম আর কি টি সময় পরে এ এর গারত্বটা জানাচ্ছে প্রারম্ভিক গারত্ব মাইনাস এক্স তাহলে আমরা জানি যে একটু আগে আমি বলেছি যে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান এই যে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশান খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এ সমান এ জিরো ইন্টু ই টু দি পার মাইনাস কেটি এখানে এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিচ্ছি এ জিরো মাইনাস এক্স সমান এ জিরো ইন্টু ই টু দি পার মাইনাস কেটি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখছি যে এক্স সমান এক্স সমান এ জিরো মাইনাস এ জিরো ইন্টু ই টু দি পার মাইনাস কেটি এক্সটাকে একদিকে নিয়ে নিলাম বাকিটা আর একদিকে নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এ জিরোটা কমন নিয়ে নিচ্ছি নিলে ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি তাহলে এখানে অপশান এ হচ্ছে রাইট আনসার এক সমান এ জিরো ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি খুব ইজি খুবই ইজি ঠিক আছে দেখে হয়তো তোমাদের মনে হবে যেটা কি জানতে চেয়েছে বাট খুবই ইজি আমরা এটা থেকে শুরু করলে একদম এটা পেয়ে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্ন দু হাজার তেইশে এই প্রশ্নটা এসছে এখানে কি বলছে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান এখানে প্রথম ক্রম বিক্রিয়া তার দেখেছো প্রথম ক্রম বিক্রিয়া থেকে বেশি প্রশ্ন এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্ড বিকাম জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ অফ ইটস ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন আফটার টু আওয়ার্স তাহলে হাফ লাইফ কত হবে এটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে টি সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এ এখন বলছে যে টিটা আমাদের বলে দিয়েছে দু ঘন্টা টু আওয়ার্স তাহলে এখানে আর কি বলেছে বলেছে যে রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশনটা দু ঘন্টা পরে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশনের এত হয়েছে তাই তো তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখবো কেটাকে বাম দিকে নিয়ে যাও টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই টি টি এর জায়গায় দুই বসাও লগ এ জিরো ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্ট ডিভাইডেড বাই এ এর জায়গায় কি লিখবে ইনিশিয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ ইন্টু ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন এ জিরো তাই তো কারণ বলেই দিয়েছে দু ঘন্টা পরে বিক্রিয়কের গারত্ব প্রাথমিক গারত্ব বা প্রারম্ভিক গারত্বের এত গুণ হয়েছে সেই জন্য এটা করা হয়েছে এইবারে এ জিরো এ জিরো কেটে দাও এখানে পয়েন্ট তুলে নাও পয়েন্ট তুললে একের পাশে চারটে শূন্য কাটাকুটি করো পঁচিশ দিয়ে কাটো পঁচিশে স্কোয়ার করলে পঁচিশ হয় তাই পঁচিশ দিয়ে কাটছি আমি পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ ছশো পঁচিশ পঁচিশ চারে একশো আর বাকি দুটো শূন্য আবার পঁচিশ দিয়ে কাটো পঁচিশ এক আর পঁচিশ এখানে ছয় যাবে ষোলো ষোলো হলে এখানে চারশো হয়ে যাবে তোমরা স্টেপ ওয়াইজও করতে পারো ঠিক আছে কিন্তু সঠিক করবে ভুল না করলেই হলো 
क्षेत्र खूब सहज सहज प्रश्न क्योंकि प्रत्येक फर्मुल सठिक उत्तर चले आ क्लसा भलो लेगे पर क्लैसे आरोप देखा थैंक यू